హలో మై డి ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ నేను శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను మన ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ ఛానల్లో శ్యామ్ సార్స్ వొకాబులరీ లోకి వెళ్ళిపోదామా మీరు మీ వొకాబులరీ నోట్బుక్తో రెడీగా ఉండాలి వీడియో చూస్తూ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి మనం ఈరోజు చూస్తున్నాము అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నాము ఎడిటోరియల్ కాలంలో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఇందులో కొన్ని వొకాబులరీ వచ్చాయి ఒక టెన్ టు ట్వంటీ వర్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా రాసుకోండి వర్డ్ రాసుకోండి మీనింగ్ కూడా రాసుకోండి స్టిర్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే స్టిర్ అంటే మిక్స్ చేయడం అన్న మీనింగ్ వస్తుంది కానీ ఈ సెంటెన్స్లో స్టిర్ అంటే మిక్స్ అన్న మీనింగ్ కాదు ఈ సెంటెన్స్లో స్టిర్ అంటే ఏంటంటే యాజిటేట్ చేయడం యాజిటేట్ చేయడం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెచ్చ కొట్టడం అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది ప్రొవోక్ అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది సో మీరు రెండు రాసుకోండి స్టిర్ అంటే మామూలుగా మిక్స్ అని రాసుకోండి బట్ ఈ సెంటెన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే స్టిర్ చేయడం అంటే రెచ్చ కొట్టడం గొడవ పెట్టుకోవడం అంటాం కదా అలా అనమాట ఇక తర్వాత వొకాబులరీ డిస్ ఆర్ మమెంట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ డిస్ ఆర్ మమెంట్ డిస్ ఆర్ మమెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్టాప్ ద వార్ అంటే గొడవను ఆపడం అనమాట లేదా స్టాప్ ద వైలెన్స్ అని కూడా అంటాం ఆర్మ అంటే ఏంటి వెపన్స్ అవునా డిస్ అంటే కాదు అని సో డిస్ ఆర్ మమెంట్ అంటే స్టాప్ ద వెపన్స్ లేదా స్టాప్ ద వార్ లేదా స్టాప్ ద వైలెన్స్ ఇంకా తర్వాత థర్డ్ వొకాబులరీ చూస్తే అన్ప్రెసిడెంటెడ్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఇది చాలాసార్లు న్యూస్ పేపర్లో వస్తూ ఉంటుంది మీకు కూడా తెలుసు మన వొకాబులరీ క్లాసెస్లో మనమే చాలాసార్లు నేర్చుకున్నాం అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అంటే గతంలో ఎప్పుడూ లేనట్టుగా సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ నెవ్వర్ బిఫోర్ గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా నెవ్వర్ బిఫోర్ అంటాం అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అంటే ఏంటి నెవ్వర్ బిఫోర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే he took an unprecedented decision anachu inga tarvata fourth vocabulary teeskunte ee roju manam steadfast steadfast ante artham entante chaala balanga strongly antam manam strong firm ani kuda antam strong ledha firmly ani kuda antam consensus ante oppandam oppukovadam unity ani raskondi ledhu agreement ani kuda raskondi యూనిటీ అని రాసుకున్నా పర్వాలేదు అగ్రిమెంట్ అని రాసుకున్నా పర్వాలేదు బేర్లీ అంటే చాలా అరదుగా రేర్లీ సో బేర్లీ అంటే రాసుకోండి రేర్లీ చాలా అరదుగా రేర్లీ అంటాం బేర్లీ అంటే రేర్లీ వెరీ 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 రేర్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ బేర్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బేర్లీ టాక్స్ టు మీ అంటాం కదా అలా అనమాట బేర్లీ అంటే ఏంటి రేర్లీ హార్డ్లీ అని కూడా అంటాము ఇంకా నెక్స్ట్ వొకాబులరీ చూస్తే ఎంఫసైజ్ ఇది అందరికీ తెలిసిన వర్డ్ అయి ఉండొచ్చు ఎంఫసైజ్ చేయడం అంటే ఏం లేదురా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని బాగా హైలైట్ చేయడం అనమాట సో ఎంఫసైజ్ చేయడం అంటే హైలైట్ హైలైట్ చేయడం అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని బాగా హైలైట్ చేస్తూ మాట్లాడడాన్ని ఏమంటాము ఎంఫసైజ్ చేయడం అంటాము కమెండ్ అంటే బాగా పొగడ్డం అనమాట ప్రైస్ కమెండబుల్ అంటే పొగడదగ్గ సంథింగ్ దట్ క్యాన్ బి అప్రిషియేటెడ్ సో కమెండెడ్ అంటే ఏంటి ప్రైస్ బాగా పొగిడితే ఏమంటాం కమెండెడ్ ప్రైస్ అప్రిషియేట్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు స్పెసిఫై చేయడం అంటే తెలుసా ఎవరైనా కోపంగా ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా బాధలో ఉన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళని మనం కూల్ చేయడం అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే స్పెసిఫిజం అంటే కూల్గా ఉండడం ఇంకా చెప్పాలంటే నాన్ వైలెన్స్గా ఉండడం స్పెసిఫిజం అంటే కూల్గా ఉండడం లేదా నాన్ వైలెన్స్గా ఉండడం నాన్ వైలెన్స్గా ఉండడం అనమాట ఇంకా ఇలా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే తర్వాత ఆర్ సినల్ అనే వొకాబులరీ వచ్చింది వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ ఆర్ సినల్ మిలిటరీ వెపన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి అన్నిటినీ కలిపి ఏంటంటే ఆర్ సినల్ అంటాము మిలిటరీ వెపన్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కలిపేమంటాం ఆర్ సినల్ సాబర్ ర్యాట్లింగ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ మెన్ బై సాబర్ ర్యాట్లింగ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సాబర్ ర్యాట్లింగ్ అంటే గొడవ పెట్టుకోవడం రా ఎవరితోటైనా మనం గొడవ పెట్టుకుంటే దాన్ని ఏమంటామంటే సాబర్ ర్యాట్లింగ్ అంటాము సాబర్ ర్యాట్లింగ్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పండి రాసుకోండి డిస్ప్యూట్ అని రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఫైట్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు డిస్ప్యూట్ లేదా ఫైట్ ముఖ్యంగా ఇది ఎక్కడ వాడతాం తెలిసా మిలిటరీకి ఎక్కువ వాడతాం సో సాబర్ ర్యాట్లింగ్ అంటే ఫైట్ అని రాసుకోండి వైలెన్స్ అని కూడా రాసుకోండి అన్ ఆంబిగస్ ఆంబిగస్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ రా 
అన్అంబిగస్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకపోవడం అనమాట అంటే చాలా క్లియర్గా ఉండడం మనం చేసే పనిలో క్లారిటీతో ఉంటే అన్అంబిగస్ అంటాం అంటే వెరీ క్లియర్ వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ రిటాలియేట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తిరిగి దెబ్బ కొట్టడం అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే టేక్ రివెంజ్ అనొచ్చు రిటాలియేట్ అంటే టేక్ రివెంజ్ అనొచ్చు ఓకేనమ్మా కౌంటర్ అటాక్ అని కూడా అనొచ్చు కన్వెన్షనల్ అంటే పాత పద్ధతి ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ అని కూడా అనొచ్చు కన్వెన్షనల్ అంటే పాత పద్ధతి ట్రెడిషనల్ అని కూడా అనొచ్చు బ్రేజ్ అన్లీ అంటే వెరీ 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 ఓపెన్లీ అంటే సీక్రెట్గా కాకుండా ఏదైనా పని మనం ఓపెన్గా చేసామనుకో అప్పుడు మనం ఏమంటాం అంటే బ్రేజ్ అన్లీ అంటాం మీకు విషయం చెప్పిన బ్రేజ్ అన్లీ అంటే ఓపెన్లీ కదా సరప్టీషియస్లీ అంటే సీక్రెట్లీ చూసారా యాంటోనిమ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ బ్రేజన్లీ అంటే ఓపెన్లీ సరప్టీషియస్లీ అంటేనేమో సీక్రెట్లీ అనమాట మీరు రెండు రాసుకోండి మీ ఒకాబులరీ బుక్లో రెండు రాసుకోండి బ్రేజన్లీ ఓపెన్లీ సరప్టీషియస్లీ సీక్రెట్లీ ఇంకా తర్వాత చూడండి వొలటైల్ వొలటైల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలా అన్స్టేబుల్గా ఉండడం అనమాట స్టెబిలిటీ లేకుండా ఉంటే వొలటైల్ అంటాము వితౌట్ ఎనీ స్టెబిలిటీ ఎపిటైట్ అంటే యాక్చువల్గా ఆకలి హంగర్ ఎపిటైట్ అంటే ఏంటంటే ఆకలి హంగర్ అంతేరా మ్యాక్సిమం ఈ ఆర్టికల్లో అంతకంటే ఎక్కువ లేవు బట్ తక్కువ వొకాబులరీ ఉన్నాయి కానీ ఉన్న వొకాబులరీ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఇంకా ఎప్పటిలాగే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా ఈరోజు నేను చెప్పిన వొకాబులరీలో ఒక త్రీ వర్డ్స్ని వర్డ్స్ ఆఫ్ ద డేగా అనౌన్స్ చేస్తాను వాటితో మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తయారు చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో మీ ఎగ్జాంపుల్స్ని మెసేజ్ చేయండి సార్ మేము మెసేజ్లు పెడుతున్నాం సార్ కానీ మీరు రిప్లై పెట్టట్లేదు అలాగే సండే బౌంటీ కూడా అనౌన్స్ చేయట్లేదు గిఫ్ట్స్ ఇవ్వట్లేదు అనుకోకండి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చదువుతున్నాను సరప్టీషియస్లీ ఇది ఒకాబులరీ నెంబర్ వన్ దీంతో ఒక ఎగ్జాంపుల్ని కమెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయండి సరప్టీషియస్లీ అంటే ఏమన్నాను వెరీ వెరీ సీక్రెట్లీ అలాగే శాబర్ ర్యాట్లింగ్ గొడవ పెట్టుకోవడం అనమాట ఇది ముఖ్యంగా యుద్ధం చేయడం అని కూడా అంటాం ఫైటింగ్ అని కూడా అంటాం దీంతో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ని తయారు చేయండి కమెంట్ సెక్షన్లో ఆ ఎగ్జాంపుల్ని మెసేజ్ చేసేయండి ఇంకా తర్వాత వచ్చి చిన్న వర్డ్ ఇస్తానులే కమెంట్ అంటే పొగడ్డం ప్రైస్ దీంతో కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ తయారు చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో ఎగ్జాంపుల్ని మెసేజ్ చేసేయండి అలాగే ఈ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు మనం చేస్తున్న ఈ శామ్ సార్స్ వొకాబులరీ అనే సిరీస్ని ఫాలో అవుతూ మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కూడా నాతో షేర్ చేసుకోండి మళ్ళీ చెప్తున్నానమ్మా వొకాబులరీని ఎవరైతే బాగా ప్రిపేర్ అవుతారో రేపు సక్సెస్ఫుల్గా ఇంగ్లీష్లో మంచి స్కోర్ వస్తుంది వొకాబులరీని నెగ్లెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో బాధపడతారు తర్వాత మీ ఇష్టం మనం చేస్తున్న ఈ శామ్ సార్స్ వొకాబులరీ సిరీస్కి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా నాతో మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో ఫీడ్బ్యాక్ని షేర్ చేసుకోండి ఇంకా లాస్ట్గా తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్పేస్తున్నాను ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళండి ఇంగ్లీష్ విత్ శామ్ సార్ అనే మన యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అక్కడ మీకు కావాల్సిన కోర్సుని తీసుకోండి అంతేకాకుండా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది ఇంగ్లీష్ విత్ శామ్ సార్ అందులో కూడా జాయిన్ అవ్వండి అదేవిధంగా జీకే జిఎస్కి సంబంధించి ఒక సపరేట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది యూపీఎస్సి విత్ శామ్ సార్ అందులో కూడా జాయిన్ అవ్వండి అదేవిధంగా యూపీఎస్సి విత్ శామ్ సార్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది సివిల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి జిఎస్ జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను అందులో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను అది రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసిన ఛానల్ కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నాను టైం లేక ఫ్యూచర్లో దాన్ని నేను ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ టైం దానికోసం స్పెండ్ చేస్తాను సో ఇంగ్లీష్ విత్ శామ్ సార్ అలాగే యూపీఎస్సి విత్ శామ్ సార్ రెండు ఛానల్స్ని కూడా ఫాలో అవుతూ మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాతో షేర్ చేసుకోండి ఒక క్యాబ్లరీ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఉంటాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తానమ్మా ఆల్ ది బెస్ట్ అన్